टॉयलेट बनाए और इन गाँव वालों की उनको फ्री में उनको घर से टॉयलेट बना के दे दिए उनके फिर भी गाँव वाले नहीं जाते गाँव वाले कहते हैं बाहर जाना अच्छा रहता है आपकी मॉर्निंग वॉक हो जाती है उस वॉकिंग में लोगों से बातें भी हो जाती हैं मतलब तो उनके अपने फंडे हैं तो वो क्या है कि उनका एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहा था मैं उनको समझाया नहीं कि नहीं आप टॉयलेट में जाओगे तो हाइजीन मेंटेन होता है हाइजीन का कॉन्सेप्ट उनको समझाना पड़ता है एक प्राइवेसी भी होती है कि आप ऐसे थोड़ी कि बाहर आप खुले में जा रहे हो तो प्राइवेसी आपके हम पर होती है तो आपको नॉलेज एटीट्यूड और प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस में उनको समझाना है कि जैसे उनको लगता है कि नहीं इतने छोटे से बच्चों में कैसे बैठ के अपन करें क्लास्ट्रोफोबिया हो रहा है उनको तो फिर आपको उनको समझाना पड़ेगा तो वो नॉलेज एक्सक्यूट प्रैक्टिस तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि जैसे अगर अपन सोचें ना कि इंडिया में तो लोग इतने अवेयर नहीं है या पढ़े लिखे नहीं अपन यू की बात करते हैं यूएस में एट्टी जो फीमेल्स होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है फिफ्टी परसेंट होती हैं जो फर्स्ट थ्री मंथ करा पाती और केवल ट्वेंटी फाइव परसेंट होती हैं जो नेक्स्ट सिक्स मंथ से करा पाती इतना वहाँ पे भी इतना ब्रेस्ट फीडिंग की रेट इतनी कम है तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है अपनी जिससे मदर को प्रॉब्लम होती तो और अपने देखा कि सीजरिंग से हुआ बेबी और मदर रिकवरी है फोर टू सिक्स आवर्स की अपने फोर टू सिक्स आवर्स के लिए ना कुछ ब्रेस्ट फीडिंग दी नहीं है अपने टॉप फीड शुरू कर दो आगे तक हो गया ये आगे कैसे से होगा इससे हो नहीं रहा अच्छा ऐसे कर फिर वही प्रॉब्लम रहेगी
जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना ब्रेस्ट फीडिंग अपन को विद इन वन आवर इनिशिएट करनी है उसमें क्योंकि अगर तुम लेबर रूम में जाके देखोगे ना तो लेबर रूम में क्या होगा कि वहाँ पे जब बेबी होता है ना तो वो काफी एक्टिव होता है वो अपने हाथ हाथ खा रहा होता है इधर उधर देख रहा होता है तो उसको उसका इनमेट रिस्पॉन्स है उसको पता है कि सकिंग फॉलोइंग होती है रूटीन रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि रूटीन रिफ्लेक्ट सकिंग रिफ्लेक्ट रूटीन में उसको यहाँ पे कहीं पर टच करोगे ना तो बेबी को लगेगा कि निकल ले तो वो उस तरफ मूव कर लेगा ना ये को सर्च करता है तो वो तो रूटिंग हो गया सचिंग करना आता है उसको फॉलोइंग आता है उसको बेबी तो बेबी के लिए नेचुरल है कि उसको प्रॉपरली फीड करना आता है बॉन्ड होते ही जब तुम्हें जिराफ को देखा जिराफ का बेबी है ना तो जिराफ का होता करीब इतना टेन फीट के करीब उसकी हाइट होती है वहां से उसका बेबी ध्यान से नीचे गिरता है जब वो डिलीवर होता है पर वो विद इन टेन फिफ्टीन मिनट से बेस्ट फीडिंग शुरू कर देती नहीं करेगा तो उसको हाइपोग्लाइसिंग ऐसी चल देगा वो तो ये नॉर्मल रिस्पांस होता है तो इसलिए अपन को विद इन वन आवर है ना फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए अब वन आवर में अपन ब्रेस्ट फीडिंग कैसे शुरू करें तो एक है ना ब्रेस्ट क्रॉल होता है तो तुम लोग उस पर डब्ल्यू एच ओ ब्रेस्ट क्रॉल वीडियोज यूट्यूब पर डालोगे ना तो उसमें ब्रेस्ट क्रॉल के वीडियोज मिल जाएंगे एक्चुअली क्या होता है बॉन्ड होते ही अपन को बेबी को मदर के एबडमन पर रख देना चाहिए फिर बेबी अपने आप क्रॉल करने लग जाता है तो बेबी क्रॉल करके वो सर्च कर लेता है कि मिट्टी का है वो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देता है तो उससे क्या फायदा होता है कि एक तो बेबी को फिर भी उसको काफ है उसको उसको पता है कि कैसे सेटिंग करनी है अगर अपन लेट करते हैं जैसे मान लो उस वाले केस में था ना कि हमने टेन ट्वेल्व आवर्स के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई करी तो फिर बेबी क्या भूल जाता है क्योंकि तो बेबी को जाके देखेंगे ना टेन ट्वेल्व आवर्स बाद तो वो डल सा होगा सो रहा होगा फिर वो भूल जाता है कि कैसे सेटिंग करते हैं फॉलोइंग कैसे करते हैं तो उसको सिखाने में आपके दो तीन दिन देख के जाते हैं कई बच्चे फिर भी नहीं सीख पाते तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसी वक्त उसको ब्रेस्ट क्रॉल करके वो मदर का ब्रेस्ट फिटिंग शुरू कर सकते हैं और दूसरी चीज है कि तुम लोग कभी न्यू बॉर्न को देखें या किसी बेबी को दो तीन महीने पाँच महीने तक तो कभी अपना ये मन थोड़ी करता है कि इसकी नाक पकड़ लें इसको नोच लें थप्पड़ मार दें ऐसा मन नहीं करता ना किसी किसी अपन को जब भी अपन किसी बेबी को देखते हैं ना तो अपने अंदर से ऑक्सीटोसन रिलीज होता है अब हम मेल्स में कम होता है फीमेल्स में तो और भी ज्यादा होता है अब जो प्रेगनेंट बेबी है जो उसका खुद का बेबी है तो उसका बहुत ऑक्सीटोसन रिलीज होता है ऑक्सीटोसन क्या करता है कि मेल्स लेकडाउन में हेल्प करता है तो ऑक्सीटोसन क्या करता है कि उसकी जो प्लेसेंट्री ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है तो देखो जो लेबर पेन में इतना पेन नहीं होती है लेडी मतलब बहुत पेन है लेबर पेन तो जैसे ही वो बेबी की क्राय सुनती है बेबी को देखती है अपना पेन भूल जाती है क्योंकि तो हार्मोनल है ना तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपन ब्रेस्ट कॉल कराएं और डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि अगर अपन नाइन्टी परसेंट जैसे अराउंड फोर्टी परसेंट बेबीज को ही अभी विद इन वन आवर ऑफ बर्थ में अपन शुरू करा देते हैं ब्रेस्ट के लिए अगर अपन तो नाइन्टी परसेंट ले जाए और उसमें तो पैसे भी नहीं लगे आपको क्या करना है आपको बस ऊपर रख देना है बेबी को बाकी बेबी अपने आप कॉल करके पहुंच जाएगा तो आप है ना काफी सारी ये मोर्टिलिटी आप कम कर सकते हो तो अब अब जो है कि बेबी को तुमने देखा हो न्यू बॉर्न को तो न्यू बॉर्न ना आंखें भी नहीं खोलता क्योंकि नौ महीने तो अंधेरे में था ना तो उसको फोटोफोबिक होता है उसको दो तीन लगते हैं लाइट कर दो अंदर कौन लाइट जलाता है ना तो नाइन मंथ से तो अंधेरे में था बेबी अब क्या होता है कि फिर वो कैसे ढूंढता है कि मदर के मिटल कहाँ पे हैं एक्चुअली क्या होता है उसको स्मेल सेंसेशन उसका डेवलप होता है और बेबी अंदर एमनाटिक फ्लूड में रहता है ना एमनाटिक फ्लूड वो पीरा होता है जो एमनाटिक फ्लूड की स्मेल होती है ना वही सेम 
मदर का जो फर्स्ट स्मेल पैटर्न है वो अपनी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं येलो स्ट्रॉन होते हैं उसमें सेम स्मेल होती है तो वो स्मेल से उसको पता लग जाता है कि मुझे कहाँ पर जाना है और वो कैसे तो नेचर ने ऐसे डिजाइन कर रखा है अपन अब सीजन सेक्शन में अपन कितनी जल्दी फीड करा सकते हैं तो सीजन सेक्शन में क्या है कि इनिशियली अपन हेल्प कर सकते हैं कि बेबी को मदर के ऊपर ही अपन रख दें उसको सपोर्ट कर दिया अपन ने और दो तीन दिन के बाद में है ना मतलब नेक्स्ट मंथ को आज में साइड टर्न करा के ब्रेस्ट फीड करा सकती है और बाद में बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है तो ये अलग अलग पोजिशन है कि आप वो कैसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं बेबी फिर बेबी को अपन लोग टॉप फीड देते हैं जैसे कई लोग होते हैं ना घुट्टी पिला देते हैं आजकल क्या है कि लोग इतनी मेहनत नहीं करते घुट्टी उट्टी बनाने की कि घुट्टी में कई सारी जड़ी बूटी उनको पीस पास के बनाते हैं तो इतनी मेहनत नहीं करते वो क्या करते हैं कि सबके लिए चाय आती है ना पाँच छः सौ वाली चाय वो एक बेबी को पिला देते हैं न्यू बॉर्न बेबी को तो न्यू बॉर्न बेबी तो उसको तो ऐसे रुचि हो जाती है वो वॉमिट कर देता है वो और उसके कपड़ों पर ब्लैक ब्लैक कलर जाता है हम लोग राउंड पे जाते हैं हम पीछे उसको चाय पिलाए हाँ डॉक्टर हम सी पर हमने तो चाम भी पी रहे हैं तो उसको खिला दी तो हाथ की घुट्टी के लिए चाय पिला दे घुट्टी उट्टी से प्रॉब्लम क्या होती है कि घुट्टी से तो इन्फेक्शन का सोर्स होता है उसको बेबी का और इन्फेक्शन का सोर्स कर जैसे एक बेबी था थ्री मंथ्स का था उसको मैंने देखा उसको सी एन एस टूबोक्लोसिस हो गया था तो इतना जल्दी सी एन एस टूबोक्लोसिस नहीं होता तो उसने पूछा कि क्या हुआ था शुरू से पूछा कि आपने उसको क्या दिया खाने में क्या हुआ तो पता लगा कि उसके दादाजी को वो था ट्यूबोक्लोसिस और वो गाँव में रहते थे इलाज भी नहीं कराते थे वो एक दिन के लिए आए थे उसको घुट्टी पिलाने के लिए तो उन्होंने अपने हाथ से अब उन्होंने तो नाखून भी इतने लंबे लंबे होते हैं हाथ से उन्होंने फिर घुट्टी उट्टी को किया और वो बेबी को पिला दिया तो उसको चुबो को बैठ पिलाई आपने पिला दिया बेबी को तो उसको विद इन थ्री मंथ चुबो को घुट्टी में तो ये प्रॉब्लम है अगर अपन लोग टॉप फीड दे रहे थे न्यूबॉर्न होती है सिक्स मंथ की कैपेसिटी भी मुश्किल से ट्वेंटी एम होती है आपने उसको एक बार दूध पिला दिया तो फिर वो छोटा रहेगा उसका हंगर खत्म हो गई तो इसलिए अपन को टॉप फीड नहीं देनी थी चाहे अपन एन आई सी में नहीं दे रहे और एक्चुअली क्या होता है कि बेबी जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना तो ब्रेस्ट फीडिंग में एक तो होता है मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स एक होता है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स तो बेबी जब सकल करते हैं तो वो सेंसरी नर्व जाती हैं वो ऊपर ब्रेन के अंदर ब्रेन में वो हाइपोथेलमस से वो ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन रिलीज होता है प्रोलेक्टिन एंटीपिटी से ऑक्सीटोसिन उससे से रिलीज होता है जो प्रोलेक्टिन है वो एल्वेलाई कुछ मतलब क्या कहते हैं एल्वेलाई को हेल्प करता है मिल्क सिक्रीशन के अंदर और जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क लेट डाउन में हेल्प करता है कि मिल्क तो बन गया स्टोर्ड है मिल्क अब जब बेबी सकल करेगा तो मिल्क आएगा वो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है मिल्क लेट डाउन में हेल्प करता है तो अगर जैसे अपन ने उसको बेबी को टॉप फीड अपन देते रहे मदर ने ट्राई नहीं किया तो फिर वो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों को लगता है ना कि बस डिलीवरी हो गई डिलीवरी के बाद में मिल्क बनने लग जाएगा अपने आप ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होता जब तक बेबी सकल नहीं करे जैसे कई मदर होती है उनके बेबीज एक्सपायर हो जाते हैं तो वो लोग फिर नहीं करा पाती उनका धीरे धीरे मिल्क बंद हो जाता है क्योंकि बेबी है ही नहीं बेबी कोई सकल नहीं करेगा तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगी तो एक्चुअली जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना पूरा हार्मोनल फिनोमिना है तो इसलिए अगर किसी मदर के ट्विंस हो ट्रिपलेट्स हो वो भी करा सकते हैं जंगल में ऐसा थोड़ी होता है कि छेड़नी ये कहती कि मेरे मिल्क आ गया तो फिर मैं अपने कब्ज को पिला दूंगी नहीं आया तो देख लेंगे और फिर मुझे देखना होता ही नहीं फिर तो कब्ज मरेंगे इसे मिल्क जो आना है वो तो आएगा ही नेचुरल फिनोमिन है ऐसा नहीं होगा कि किसी लेडी को मिल्क नहीं आएगा और अगर ट्विंस होते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं तो भी मदर मदर ट्विंस होंगे तो उतना ही ज्यादा सकल करेंगे उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा इसलिए जैसे कई होती है जो प्रेगनेंट लेडी है उसके ट्विंस होने वाले हैं तो उसको लगता है कि नहीं अपने में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती पर ऐसे में वही ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको उस हार्मोन को इंक्रीज करते हैं तो इसको प्रॉपर एम्पिंग ऑफ द ब्रेस्ट इंपॉर्टेंट एम्पिंग ऑफ द ब्रेस्ट ये है कि जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करी तो मदर को पहले एक ब्रेस्ट को अपने एम्पी करना चाहिए फिर दूसरे ब्रेस्ट पे लगाना चाहिए कई मदर क्या करती हैं हाफ एक ब्रेस्ट से पिला लिया बेबी को फिर हाफ दूसरे ब्रेस्ट से पिला लिया तो क्या होता है कि मिल्क अंदर रह गया मिल्क रह गया तो वो हिंडर करेगा बॉडी को लगेगा कि शायद मैं ज्यादा मिल्क बना रहा हूँ 
इसमें मिल्क की जरूरत ही नहीं है तो वो अगली बार और कम मिल्क बनेगा तो इसे एमसिंग ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क और दूसरा रीजन ये होता है कि जो मिल्क होता है ना मिल्क में तो फोर मिल्क होता है फाइन मिल्क होता है जो फोर मिल्क होता है ना फोर मिल्क में उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है शुगर रिच होता है वो उसकी बेबी की हंगर और को जल्दी से रिलीव करने के लिए होता है जो हाइन मिल्क के जो बाद में आता है ना इस वन मिल्क को एक्सप्रेस कर रहे हैं इनिशियली वॉटरी सा मिल्क आएगा वो तो फोर मिल्क है और एक्सप्रेस किया अपने तो फिर जो गाढ़ा सा मिल्क आएगा वो हाइन मिल्क हाइन मिल्क में क्या होता है कि उसमें फैट रिच होता है तो वो बेबी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको फैट मिलेगा तभी बेबी मोटा होगा तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर एंटिंग ऑफ द बेस्ट होने से सेटिंग अपन एडजस्टेस कर ही लिया कई बार क्या होता है कि जैसे बेबी एन आई के अंदर है और मदर बाहर है तो फिर क्या करे तो मदर उसको एक्सप्रेस कर सकती है मैनुअल एक्सप्रेशन भी कर सकती है तो अपन देखेंगे कैसे करते हैं और इसके बेस्ट फॉर्म भी होते हैं उनसे भी एक्सप्रेशन करते हैं फिर एक नाइट में फीलिंग कराना इम्पोर्टेंट होता है कई मदर होती है ना जैसे भी क्या कि बेबी को बड़ा करने ना बहुत मेहनत करना है क्योंकि बेबी को तो हर दो दो घंटे में दूध चाहिए एक बार में दूध पीता है तो हाफ एन आवर लगाते हैं तो बेबी तो सो जाता है पर आप नहीं सो पाते तो काफी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं तो मदर को ये लगता है कि एटलीस्ट रात को तो मैं फॉर्मा मिल्क पिला दूँ बॉक्सिंग फीडिंग करा दूँ पर नाइट में ज्यादा सीक्रेट होता है ये जो हार्मोन है प्रोलेक्टिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नाइट में ही फीडिंग कराना इम्पोर्टेंट तो अगर अपन बॉटल से फीड कराते हैं तो अपन देखें आगे की बॉटल फीडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है और एक पोजिशनिंग अपन सीखते हैं कि पोजिशन कैसे करते हैं या कोई भी पेनफुल ब्रेस कंडीशन हो ना तो इन सबसे ये मिल्क सिचुएशन कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन भी तब होता है रिलीज की जब वो मदर बेबी को देखती है बेबी की साउंड सुनती है तब उसका ये ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्ट इनिशिएट होता है और अगर मदर को वरी है स्ट्रेस है कि पता नहीं मेरा मिल्क प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा तो ये सारे जो होते हैं फैक्टर्स इन सबसे ये रिफ्लेक्ट इनिवेट हो जाते हैं तो अब जैसे ये है ना आफ्टर ट्वेल्व आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग वॉज ट्राइड बट बेबी वॉज नॉट एबल टू सफर तो वही है कि बेबी क्योंकि 12 घंटे में तो बेबी भूल गए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप विद इन वन आवर उसको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई कराओ तो फिर बेबी प्रॉपरली वो सफल करना सीख जाएगी तो सिस्टर ने आई और सिस्टर ने कहा कि एक बूंद मिल्क ही नहीं आ रहा तो एक्चुअली क्या होता है कि आप कुछ भी नेगेटिव अगर वो कॉमेंट करते हो ना तो उससे क्या होता है कि मदर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है वो तो पहले ही घबरा रही है जैसे तो मान लो कोई एनाटमी की स्टेज है पहले ही वो लड़का घबरा रहा है तो मैं और कह दिया कि अरे यार आज तो वो वाले सर आए हैं वो तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तो उसका कॉन्फिडेंस और लूज हो जाएगा भाई आज तो मर गए आज तो मैं नहीं जाऊंगा स्टेज में तो वो ही चेक करे कि मदर पहले ही बेचारी इतनी एंशियस होती है अगर आपने कोई भी नेगेटिव कॉमेंट कर दिया कि मिल्क नहीं आ रहा है तो उसको बेचारी और घबरा जाती है और मिल्क क्या होता है कि मिल्क है ना इनिशियली नहीं आता इनिशियली ना फर्स्ट थ्री डेज लग जाते हैं मिल्क को प्रॉपरली आने में तो मैं सुना होगा ना कि कोलेस्ट्रॉम होता है कोलेस्ट्रॉम में येलो कलर का होते हैं तो काफी रिच होता है एंटीबॉडीज में वाइटामिन के अंदर फैट के अंदर तो वो बेबी को हेल्प करता है उसको अमाउंट तो उसका कम होता है पर वो बेबी को हेल्प करता है कि उसकी जल्दी से उसकी जो हंगर है वो ठीक हो जाए उसकी ब्लड शुगर लेवल क्योंकि आ, मिल्क इसलिए भी नहीं आता क्योंकि ये जो हार्मोन का पढ़ा ना अपने कितने सारे हार्मोन रिलीज होते हैं तब जाके मिल्क आता है तो उसको टाइम लगता है और इनिशियली है ना फर्स्ट थ्री डेज है ना कोलेस्ट्रॉल बहुत कम आता है मतलब पर डे कोलेस्ट्रॉल आता है मुश्किल से थर्टी फोर्टी एम एल वैसे अपन क्या करते हैं कि वैसे अगर कोई बेबी होता है ना तो अपन उसको सिक्सटी एम पर के से मिल्क देते हैं मान लो थ्री किलो का बेबी है ना तो उसको अपन एन में अगर ले जाएंगे तो वन एट्टी मिल्क पर डे देंगे और अगर वो बाहर मदर के पास है तो बस 40 एम ही मिल्क मिल रहा है उसको अब मान लो कि अपन जंगल में रह रहे होते हैं फ्यूज में रह रहे होते और इतना कम मिल्क तो बेचारा बेबी कैसे सर्वाइव करता है तो एक्चुअली क्या है कि ये तुम इसको बेबी को देखोगे ना जब बर्थ से होते हैं तो बहुत ही गोलू गोलू सा होता है इसकी स्किन को तुम देखोगे तुम्हें ऐसा लगे बिल्कुल बटर जैसी स्किन है इसकी तो इसकी बेबी सॉफ्ट स्किन होती है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट काफी होती है वो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सुनेंगे ना कि आपकी ब्यूटी का क्या सीक्रेट है वो कहते हैं हम हाइड्रेटेड रखते हैं अच्छा तो ज्यादा पानी पीते हैं आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है ब्यूटीफुल लगते हो आपको तो पानी पीना इंपॉर्टेंट है तो वो बेबी के भी बॉडी में ना पानी इतना ज्यादा होता है इसलिए वो इतना गोलू गोलू सा लग रहा होता है फिर वो उसका वो पानी को उसको लूज करना होता है इसके फर्स्ट थ्री डेज में उसका वेट लॉस होता है बेबी का 
अगर शुरू से प्रॉपर मिल्क आने लग जाए तो बेबी लूज ही नहीं कर पाएगा अपना वेट इसलिए नेचर ने ये कर रखा है कि इनिशियली मिल्क नहीं आता थ्री डेज के अंदर उसको बस कोलेस्ट्रॉल मिलता रहता है उसको और फिर उसके अंदर थ्री डेज के बाद में प्रॉपरली मिल पाना तो उसका वेट गेन नहीं मिलता अब बेबी का काम कैसे चले अगर इतना कम मिल्क मिल रहा है ना तो बेबी के क्या होता है कि इसके जैसे अपन लोग भी लगातार खाना थोड़ी खाते रहते हैं अपनी बॉडी में आप जैसे तुम लोग अभी बैठे हुए हो तो मैं लिवर में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर तुम्हारी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं तो वैसे एक फुल टर्म हेल्दी बेबी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं कि आप उसको दस बारह घंटे भी है ना कुछ नहीं पिए तो भी उसका काम चल सकते और कुछ नहीं देना है पानी भी नहीं देना है बेबी को तो डॉक्टर ने उसको मिल्क नहीं पिलाया ऊपर से और मदर की मिल्क आया नहीं और ट्वेल्व आवर्स के बाद में उसको बेबी को हाइपोग्लाइसिन हो गया ब्लड शुगर लेवल कम हो गए और उसको सीजर्स आ गए बेबी तो जो भी बेबीज छोटे होते हैं या मोटे होते हैं उन सब की रिक्वायरमेंट ज्यादा है छोटा बेबी तो उसके लिवर में इतना ग्लाइकोजन ही नहीं है कि वो अपने खुद की ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन कर सके मोटे बेबी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसको और ज्यादा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए उन बेबीज को आपको एक्स्ट्रा मिल्क सप्लीमेंट करना पड़ता है बाकी बेबीज के लिए आप उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बॉटल फीडिंग बॉटल फीडिंग की क्या प्रॉब्लम है बॉटल फीडिंग में ना एक तो हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है बॉटफीडिंग है तुमने देखा होगा ना कि वो बॉटल का ढक्कन खुला हुआ है नेपल पे मक्खियां बैठ रही हैं वो भी उसको बेबी जैसी रोया है तो वो करा दिया है ना क्योंकि हाइजीन वाला लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होता ना बस उस बॉटल को आपको वॉश करना उसको आपको या तो बॉइलिंग वाटर में आप उसको दस पंद्रह मिनट तक आप बॉइलिंग वाटर में आप डालो वो सब नहीं होता तो लोग इसको हाइजीन वाला इश्यू होती है उससे इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं लूज मोशन काफी हो जाते हैं बेबी और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बेबी को है ना एक निपुल कंफ्यूजन हो जाता है अब अपन है ना आगे देखेंगे कि जैसे तुम लोगों ने आरक्षण में पढ़ा है ना कि एक तो लेक्टिफेरस ग्लैंड होते हैं जिसमें मिल्क स्टोर रहता है और एक लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं तो जो ग्लैंड हैं वो तो एरियोला के नीचे होते हैं और बाकी निपुल में तो केवल डक्ट होते हैं तो अगर बेबी केवल निपुल से सब करते हैं तो मिल्क नहीं आता उसको एरियोला को प्रेस करना पड़ता है तब जाके मिल्क आता है आप ग्लैंड जहाँ पर है उनको प्रेस करोगे तभी मिल्क आएगा ना अब बॉटल फीडिंग में ऐसा नहीं होता बॉटल फीडिंग में तो बेबी को केवल निपुल से सक करना तो जब उस और बॉटल फीडिंग करना भी आसान है जब बेबी हल्का सा भी सक करते हैं तो काफी सारा मिल्क आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग मुश्किल है ब्रेस्ट फीडिंग में एक एक ड्रॉप के लिए मेहनत करना पड़ता है तो बेबी को जब पता लग जाता है कि एक बॉटल फीडिंग नाम की चीज है जिससे मैं इजिली सक कर सकता हूँ तो ब्रेस्ट फीडिंग करना ही नहीं चाहता हूँ अपन को पता लग जाए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे टी पे एक मिनट के अंदर अगर अपन पे कर सकते हैं तो लाइन में कौन खड़ा होगा कोई नहीं होगा आज कौन खड़ा होता है तो वैसी बेबी को समझ में आता है कि हाँ कम मेहनत वाला भी तरीका है तो इसलिए वो निकल कन्फ्यूजन हो जाता है बेबी को तो अगर अपन बॉटल फीडिंग शुरू करते हैं फिर वो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते धीरे धीरे छोड़ देते हैं इसलिए बॉटल फीडिंग नहीं करानी चाहिए फिर मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई करी पर उसके निकल शोर हो गए तो वो इनकरेक्ट अटैचमेंट से होता है ये तुम लोगों से ना वाई वाई पूछते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में अटैचमेंट कैसा होता है पोजीशनिंग क्या होती है फिर तो पोजीशन बेबी को गोदी में कैसे लेना तो तुमने देखा होगा ना न्यूबॉर्न बेबी को जब भी अपन लेते हैं ना तो उसकी जो गर्दन होती है वो इधर उधर हिलती रहती है उसकी पूरी अब क्योंकि ये नेक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो आपको नेक को सपोर्ट करना होता है जब भी आपको बेबी को गोदी में लेना है तो आपको नेक को सपोर्ट करना अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए तो ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन तो ये है कि आप बेबी को अपने हाथ पे ले लो हाथ के नीचे आप सपोर्ट लगा लो कुछ पिलो वे लो क्योंकि बेबी भी है ना भारी हो जाते हैं तो वैसे भारी हो जाती है तीन किलो का वेट अगर अपन उठा के रखें आधे घंटे तक तो अपने हाथ में दर्द हो जाएगा तो बेबी को उठा के रखें तो भी दर्द हो जाएगा तो नीचे पिलो वे होना चाहिए ये बैक पेट होनी चाहिए ऐसे झुक के पिलाएंगे तो उसको मदर को बैक हो जाएगी ये तो पोजिशन ही होगी अटैचमेंट अटैचमेंट तो 
तो ब्रेस्ट फीडिंग का एक आर्ट भी है आपको सिखाना पड़ता है मदर को नेचुरल तो बेबी के लिए बेबी को तो भूख लग रही है उसके तो दूध पीना है उसको रूटीन सकिंग फॉलोइंग इसके तो रिफ्लेक्टिव है तो इसके लिए तो नेचुरल है पर आपको मदर को सिखाना पड़ता है स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर को तो आपको सिखाना पड़ेगा कि कैसे प्रॉपरली अटैच करते हैं कैसे प्रॉपर पोजिशन करते हैं तब वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं ऐसा नहीं कि हर मदर को ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो अटैचमेंट के ना जो साइन होते हैं ना इसमें इसके स्किन जो है ना बेबी का वो ब्रेस्ट से टच होगा इसका फंडा क्या है कि इसको बेबी को केवल निपुल से टच नहीं करना उसको एरियोला पे टच करना जैसे यहाँ पे देखिए तो निपुल के साथ साथ एरियोला एटलीस्ट लोअर पोर्शन ऑफ एरियोला बेबी के माउथ में आता है तो जब वो बेबी ब्रेस्ट की पे तो इसको चिन ब्रेस्ट से टच होना चाहिए चिन दूर रहेगा तो फिर केवल निपुल से टच करेगा तो चिन ब्रेस्ट से टच होना चाहिए तो होगा चिन ब्रेस्ट से टच होना चाहिए एक ये लोअर लिप रोटेड आउट होनी चाहिए लोअर पोर्शन ऑफ एरोला उसके मुंह में होना चाहिए उसका माउथ वाइड ओपन होना चाहिए माउथ थोड़ा सा खुलेगा तो क्या निपल से सक कर पाएगा तो इसको काम करके याद कर सकते हैं सी से चिन ब्रेस्ट से टच होना चाहिए ए से एरोला एटलीस्ट लोअर पोर्शन ऑफ एरोला उसके माउथ में होना चाहिए एल से लोअर लिप रोटेड आउट होनी चाहिए बाहर ऐसे और एम से माउथ वाइड ओपन होना चाहिए तो बारे में पूछते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में अटैचमेंट की क्या करेक्ट है तो अब जैसे इसका चिन ब्रेस्ट की टच हो रहा है इसका लोअर लिप रिवर्टेड आउट है इसका आउटसाइड है इसका माउथ वाइड ओपन है और नोज इसकी दूर है ना नोज भी अगर ब्रेस्ट पे प्रेस हो रही होगी तो बेबी सांस नहीं लेता है तो ये करेक्ट अटैचमेंट है अब जैसे ये वाला बेबी है ना ये ब्रेस्ट की कर रहा है पर ये प्रॉपरली नहीं कर रहा अब यहाँ पे देखो इसका जो चिन है वो दूर है इसका जो लोअर लिप है वो भी प्रॉपरली बाहर नहीं है मेनली निपल को ही सब कर रहा है ना एरोला इतना माउथ में आ नहीं रहा है उसका तो माउथ ही छोटा सा खोल जाता है उसमें तो ये इनकरेक्ट अटैचमेंट के साइन है अगर ऐसे करेगा ना बेबी तो उसको मिल्क नहीं आएगा अब उसमें क्या होगा कि जो बेबी पहले से बेचारा उसको बहुत भूख लग रही है ना बहुत एक्टिव है बेबी तो वो बाइट कर सकता है तो मदर से निपल चोर हो जाता है निपल से बाइट कर देता है या फिर बेबी बेचारे थक के सो जाते हैं वो तो फिर बेबी का वेट गेन नहीं हो पाएगा तो इसलिए ये अटैचमेंट प्रॉपर आना चाहिए फिर एक बेबी रोता रहा है ना तो रोने का मतलब वो ये कि एक्चुअली जब बेबी को भूख लगती है ना जैसे अपन भी अगर कुछ नहीं बोल रहे होते हैं तो भी अपने नॉन वर्बल अपन वो कर रहे होते हैं है ना तो ऐसी बेबी को क्या होता है जब उसको भूख लगने वाली होती है ना पहले अपने हाथ हाथ खाने लग जाते हैं तो इसका मतलब वो बता रहे कि मुझे भूख लग रही है इस टाइम पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी होती है एक बार उसने रोना धोना मचा दिया उसका मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही है आपने तब किया तो फिर वो बेबी ऑलरेडी वो टाइम निकल गया तो फिर वो अच्छे से नहीं ब्रेस्ट फीड करता है तो फीडिंग क्यों देती है फिर एक होता है डिमांड फीडिंग डिमांड फीडिंग मतलब जब बेबी को भूख लगे मतलब वो आपने हाथ हाथ खाना शुरू कर दे तो आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराए पर इनिशियली क्या होता है कि जो वन मंथ है ना वन मंथ में डिमांड फीडिंग नहीं होती क्योंकि जो न्यू बॉन्स है ना सोते रहते हैं तो आपको उनको हर थ्री आवर्स में फुल टर्म को हर थ्री टर्म को टू आवर्स में आपको फीड कराना होता है तो आपको उनको उठाना पड़ता है उसके बाद में आपको उनको फीडिंग कराना है तो क्या होता है कि मदर को ये लगता है कि मिल्क प्रॉपर आ रहा है या नहीं तो उसको ये होता है कि अगर बेबी ने प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करी है उसके बाद में एटलीस्ट थ्री आवर्स तक सो रहा है बेबी यूरिन सिक्स टू एट टाइम्स यूरिन पास कर रहा है बेबी जितना यूरिन क्यों पास करते हैं अपन तो इतना करते नहीं वो क्यों करते हैं इतना ज्यादा यूरिन क्योंकि उनकी किडनी को भी कॉन्सेंट्रेट करना नहीं आता तो डायल्यूट का यूरिन करते रहते हैं बाबा तो अगर बेबी सिक्स टू एट टाइम्स यूरिन पास कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर हाइड्रेट होगा बेबी और वेट अपन ने देखिए अगर बेबी का वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब उसका मदर का मिलते हैं यूरिन कर रहा है मुझे लगता है डायपर सबसे बड़ी डिस्कवरी है बेबी केयर के लिए है ना इसे इतनी मुसीबत है बिना डायपर के उनको संभालना इतनी बार ये सूसी करते रहते हैं वो लोग इसे डायपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बस लास्ट अपन उस पर आते हैं कि 
काउस मिल्क देना चाहिए बेबी को या नहीं देना चाहिए तो जैसे अपन लोगों को बताते हैं ना कि गाय हमारी माता है शुरू से बचपन से पढ़ाते हैं ना गाय हमारी माता है तो चक्कर ये है कि मतलब रिलीजियस ग्राउंड से तो अपन ये गाय को रिस्पेक्ट करते हैं पर गाय अपनी माता हो ही नहीं सकती क्योंकि अपन तो होमो सेपियंस है गाय तो कोई अलग ही मतलब स्पीशीज ही बचने से ना अपनी माता कैसे हो सकती है तो गाय तो क्या बछड़े की माता है अपनी माता तो वो ये जिसको अपन जानते हैं है ना तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे तुमने ना बछड़े को देखा हो ना बछड़ा जितना बर्थ से होता है ना एक साल में पूरी गाय बन जाता है मतलब उसका वेट बढ़ता है अराउंड थर्टी फोर्टी टाइम्स इतना वेट गेन हो जाता है उसमें अपनी बेबी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता अपनी बेबी होते हैं अगर थ्री के से तो मुझसे से नाइन टेन के तक पहुंचते हैं बनने से मतलब थ्री टाइम्स ही बढ़ते हैं अपनी बेबी तो अब क्या होता है कि गाय बछड़े को इतना तेजी से बढ़ना है ना तो उसको तेजी से बढ़ने के लिए उसकी मसल्स भी डेवलप होंगी मसल्स के लिए उसको प्रोटीन चाहिए तो गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट काफी होते हैं तो गाय के दूध में होता है जैसे ये तुम देखो काउज मिल्क है ना काउज मिल्क के अंदर और अराउंड फोर ग्राम के करीब होता है ये इसमें थ्री पॉइंट थ्री ग्राम लिखा है तो अराउंड इतना ग्राम मिल्क में प्रोटीन होता है अराउंड थ्री टाइम्स ह्यूमन मिल्क में मुश्किल से वन ग्राम प्रोटीन होता है और अपन जब काउज मिल्क शुरू करते हैं ना तो इतना सारा प्रोटीन होता है तो इससे क्या है कि जो बेबी है ना बेबी की इंटेस्टाइंस इतनी प्रॉपर नहीं होती जो मिल्क का पूरा ये प्रोटीन का जो पूरा मॉलिक्यूल है ना कई बार वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है तो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है बेबी को क्योंकि इतने सारे प्रोटीन की इसको आदत नहीं है और आप थ्री टाइम्स प्रोटीन दे रहे हो तो इसको काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी में क्या होता है कि इसको माइक्रोस्कोपिक चून में ब्लड आना शुरू हो जाता है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया हो जाता है फिर इतना सारा मिल्क का जो प्रोटीन है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए वो प्रोटीन क्रेटिन में कन्वर्ट होगा यूरिया में वन कन्वर्ट होगा तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बेबी को किडनी को पे एक्स्ट्रा लोड करता है उसको यूरिन ज्यादा करना पड़ता है उसको बेबी को करने के लिए तो बेबी डिहाइड्रेट हो जाता है यूरिन ज्यादा करेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा बेबी तो जो काउज मिल्क वाले बच्चे होते हैं जैसे ही वो आउटडोर में आते हैं ना आउटडोर में आते ही समझ में आ जाता है कि ये बेबी तो काउ मिल्क है ये ब्रेस्ट मिल्क है ये फॉर्मुला मिल्क है ये गोट मिल्क है तो काउ मिल्क वाले हैं ना वो हमेशा रोते रहते हैं मदर भी यही कहेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ये रोता ही रहता है बेबी इतना इरिटेबल होता है कि काउज मिल्क में ना इतना प्रोटीन है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो वो डिहाइड्रेट हो रहा है ना हमेशा पानी की कमी रहेगी और पिएगा और पानी की कमी मतलब और यूरिन करेगा और डिहाइड्रेट तो निश्चित साइकिल में फंस जाता है तो क्या होता है कि काउज मिल्क में ना सोडियम बहुत ज्यादा होता है सोडियम से फोर्टीन मिलीग्राम होता है ह्यूमन मिल्क में वन के आसपास होता है तो इतने सारे सोडियम से उसका हाइपर नेक्ट्रिमिक डिहाइड्रेशन में पहुंच जाता है इतना सारा सारा सोडियम होता है तो उसको इरिटेबल कर देता है उसके ब्रेन को ये ब्रेन में सब अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में सोडियम प्रोटेक्शन पम्प ज्यादा सोडियम मिलेगा तो इरिटेबल हो जाएगा फिर इसलिए वो लोग इरिटेबल रहते हैं जो बकरी का दूध पीते हैं बच्चे वो बकरी जैसे बन जाते हैं क्योंकि उनका वेट भी नहीं गेन हो रहा होता प्लस कोर्ट में क्या होता है फॉलिक एसिड डेफिशेंट होता है उनको मेगालोब्लास्टिक एनिमी हो जाता है एक काउज मिल्क में ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें लेक्टोज कम होता है जैसे उसमें लेक्टोज है ना फोर पॉइंट एट ही है काउज मिल्क तुम लोग एग्जेक्ट फिकर्स याद करने की बात नहीं है तुम लोग को कॉन्सेप्ट फॉर्म में आना चाहिए कि तुमको काउज मिल्क क्यों नहीं यूज करना ह्यूमन मिल्क में सेवन ग्राम के करीब लेक्टोज होते हैं अब लेक्टोज है ना ब्रेन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं ये नहीं सुना ना कि कोई बच्चा आगे चल के कंप्यूटर इंजीनियर बन गया या कोई डॉक्टर बन गया है ना ऐसा नहीं होता ना क्योंकि भगवान चाहते नहीं उसकी ब्रेन ग्रोथ हो इसलिए उसके अंदर लेक्टोज भी कम है तो लेक्टोज भी कम होता है काउज मिल्क में तो इसलिए उसमें काउज मिल्क के जो बेबी होते हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे अच्छे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे ना ज्यादा मोटे होते हैं उनकी प्रॉपर जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है उनकी जो तो फॉर्मो मिल्क वाले बच्चे होते हैं फॉर्मो मिल्क वाले बच्चे मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा वो मिल रहा होता है ना उनको फैट भी ज्यादा मिल रहा होता है उनको इस तरह से तो वो लोग मोटे हो जाते हैं जिससे आउटडोर में देखते ही समझ आता है कि ये बच्चा कौन से मिल्क है तो एक तो अपन ने देखा कि बॉटल फीडिंग नहीं करनी चाहिए बॉटल फीडिंग से हाइजीन वाला इशू भी है इतने सारे डायरिया डायरिया वन ऑफ द मेजर किलर है अंडर फाइव डेथ के लिए ज्यादातर जो बच्चे एक्सपायर होते हैं डायरिया से एक्सपायर होते हैं प्लस निपल कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग हो जाता है अब ये काउज मिल्क गोट मिल्क किसी डेयरी की नीली थैली को कहते हैं वो सोन मिल्क होता है पर उसमें वही प्रॉब्लम है क्योंकि वो भी उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है तो
तो वो भी नहीं यूज करना चाहिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के लिए ना तो एनिमल मिल्क यूज नहीं करना चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए बेस्ट है मदर्स मिल्क तो सेकेंड बेस्ट वो भी मदर्स मिल्क मतलब टेंथ तक तो ब्रेस्ट मिल्क मान लो इलेवेंथ नंबर पे कोई मदर को बिल्कुल आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा तो फिर आप फॉर्मा मिल्क दे सकते हैं अब फॉर्मा मिल्क के तुम लोग डब्बे देखें तो स्टेज वन स्टेज टू इस तरह से होता है फर्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए स्टेज वन होता है सेकंड सिक्स मंथ्स के लिए स्टेज टू इस तरह से होते हैं अब वो फॉर्मल मिल्क बनाते कैसे हैं फॉर्मल मिल्क बनाते तो इस ऐसे ही है कि काउ का मिल्क इकट्ठा कर लिया बफलो पर कर लिया और फिर जो लैब में बना रहे हैं ना वो उसका प्रोटीन वोटीन रेगुलेट कर लेते हैं जो प्रोटीन का फ्रैक्शन एलर्जी करता है उसको हटा दिया अल्फा लेक्टर डोमिन को हटा दिया एनर्जी बढ़ा दी लैक्टोज बढ़ा दिया इस तरह से वो लोग उसको मैनिकुलेट करके बनाते हैं तो ये है कि अगर बिल्कुल आपने पूरी कोशिश कर ली फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे तब आप फिर प्रॉब्लम मिल सकते हैं प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम में कॉस्टली बहुत आता है तो एक उसका डब्बा आता है ना वो अराउंड फाइव हंड्रेड रुपीज का आता है और बेबी क्या करता है कि वो जब वन मंथ के बाद है जब शुरू करता है ना फीडिंग करना तो एक डब्बा तीन दिन में खत्म कर देता है मतलब आपको दस डब्बे चाहिए वन मंथ में तो फाइव थाउजेंड रुपीज खर्चा है तो लोग लगता है फाइव थाउजेंड पे क्या है अपन तो एक बार कैफे में जाते हैं फाइव थाउजेंड खर्च कर देते हैं पर जो बेचारे लोग पूरे पेशेंट जो होते हैं उसकी पूरी की बेचारे की सैलरी टेन थाउजेंड है वो फाइव थाउजेंड मिल्क नहीं खर्च कर सकते ना अफोर्ड नहीं कर सकता वो वो फिर क्या करेगा कि जैसे आपने उसको फॉर्मुला मिल्क शुरू कर दिया वो एक दो बार तो पिला लेगा फिर वो क्या करेगा उसको ओवर डाइल्यूट कर देगा एक फॉर्मुला मिल्क में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि 30 एम के अंदर एक सूप मिलाना होता है अपना पैक कितने एम एल का होता है थर्टी एम एल का ही होता है वन आउंस का होता है ना तो 30 एम एल में अपन को एक ओम बनाना होता है थर्टी एम एल तो ये नहीं बोल रहा था कि सर को पता लग गया कौन कौन सी पैक तो थर्टी एम में एक सूप मिलाना होता है आपका एग्जैक्ट तो तो वो गाँव वालों को मेजरमेंट से खाना ही मुश्किल है फिर उनको लगता है कि ज्यादा फॉर्मुला इकट्ठा हो रहा है तो उसको ज्यादा डायल्यूट कर देते हैं ज्यादा दिन चल जाएगा डायल्यूट कर दोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी कुछ लोग उसको कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं एक बार मैंने एक बेबी देखा था वो बिल्कुल दो दिन तीन दिन का बेबी था बिल्कुल डिहाइड्रेटेड बिल्कुल मैं उसकी मदर से पूछा इतना ये आप मतलब क्या प्रॉब्लम हुई इसको लूज मोशन हुआ क्या हुआ इसको तो उसने कहा डॉक्टर मुझे है ना फर्स्ट डे मिल्क नहीं आया तो मुझे लगा कि इसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क देना चाहिए तो मैंने जो गाय का दूध था ना उसमें फॉर्मा मिल्क और डाल दिया था आपने उसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बना दिया उससे बहुत गाड़ा गाड़ा दूध थी इससे जल्दी मोटा हो जाएगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड से कहता ऑस्मोलरिटी आपने बढ़ा दी तो बेबी को ऑस्मोटिक डायरिया हो गया और बेचारे डिहाइड्रेशन हो गया तो एग्जैक्ट थर्टी एम में एक सूप मिलाना इम्पोर्टेंट है फिर ये नाइन्थ सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ लोगे और भी डिफरेंसेस होते हैं ब्रेस्ट मिल्क और काउ मिल्क में तो ये कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो है ना कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन ह्यूमन मिल्क में तुम देखो ये ह्यूमन मिल्क में कैल्शियम थर्टी फोर है फॉस्फोरस सेवनटीन है तो टू इज टू वन का रेशियो तो जो कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो टू इज टू वन रहता है ना तो प्रॉपरली कैल्शियम एज डाउट है अब काउस मिल्क में देखो कैल्शियम तो हंड्रेड सेवेंटीन है काफी ज्यादा ह्यूमन मिल्क और जो रेशियो है ना वो गड़बड़ है उसका फॉस्फोरस भी 93 थ्री है उसका तो इससे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये लोग कहते हैं ना कि कैल्शियम के लिए हम लोग दूध पीते हैं एक अपन लोगों को दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए तो अपन लोग क्या है कि अपन मिल्क ऑप्शन सोसाइटी है ना अपने घर वाले अपन स्कूल जाते थे स्कूल के पहले पिटाई हो जाती थी दूध तो पीना ही पड़ेगा है ना अपन चुपके थे वॉश बेसन में डाल रहे हैं अपने पपी को पिला रहे हैं दूध है ना दूध नहीं पीना चाहते थे अपन पर अभी भी सब लोग यही कहते हैं कि नहीं दूध तो पीना है कैल्शियम कहाँ से आएगा तो एक्चुअली क्या होता है कि सारे एनिमल्स जब छोटे होते हैं ना तभी दूध पीते हैं बड़े होके नहीं पीते जैसे शेर बड़े होके दूध थोड़ी पीता है तो क्योंकि क्या होता है कि जो इसमें जो लैक्टोज है मिल्क के अंदर उसको एंजाइम एक डाइजेस्ट करने के लिए लेक्टोज एंजाइम चाहिए होते हैं वो विथ एज अपन लोगों में कम हो जाते हैं और खासकर अपन एशियंस में तो बहुत जल्दी कम हो जाता है वो तो इसलिए क्या होता है कि अपन ना मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो अगर अपन मिल्क को अपन पीते हैं ना अगर कई लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनको प्रॉब्लम होती है ना उनको मिल्क नहीं पीना चाहिए तो उनका लेक्टेज एंजाइम डेफिशियंट है तो तुमने देखा ना कई बच्चे कहते हैं कि नहीं हम दूध तो नहीं पियेंगे हमारा जी मिसलाता है तो जी मिसलाना यही है कि वो एब्जॉर्ब नहीं मतलब वो आप 
मिल्क वैसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपका शायद जैन नहीं है तो फिर जो जिसमें बैक्टीरिया है वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं फिर उनका ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है उनका पेट फूलता है उनका उनको नॉजिया जैसी फीलिंग आती है वो कैसे हम दूध नहीं पीएंगे तो इसलिए एक साल के बाद में दूध पीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते जैसे आपने कर्ड ले लिया कर्ड में क्या जो लेक्टो बेसल आई है ना उसमें उसको लेक्टो उसको पार्शली डाइजेस्ट कर सकते तो आप कर्ड इजिली डाइजेस्ट कर तो मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो और आपको मिल्क अवॉइड करना चाहिए तो इसमें क्या है कि कैल्शियम वाला भी फंडा नहीं है क्योंकि अगर आप मिल्क ले भी रहे हो ना तो लोग कहते हैं प्रेगनेंट लेडी को एक लीटर मिल्क ही लेना चाहिए उससे कैल्शियम मिलेगा बट क्या है कि आप तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा उससे बेटर है कि एक लीटर मिल्क पीने से अच्छा कि कैल्शियम की गोली खा लो फाइव हंड्रेड मिलीग्राम की उसमें ज्यादा कैल्शियम नहीं होगा फिर क्या होता है अगर अपन मिल्क को उबालते हैं ना तो उसके जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन से असर पड़ता है जो वाटर सोलबल वाइटामिन हैं वो सब उड़ जाते हैं तो इसलिए से इसलिए अपन को है ना वो नहीं करना चाहिए मतलब एनिमल मिल्क फर्स्ट ईयर के लिए अपन को अवॉइड करना चाहिए उसको अगर अपन उबालते हैं कई लोग क्या होते हैं करते हैं काउज मिल्क में पानी मिला देते हैं कई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसमें पानी मिला के आप दूध पिला दो उसको तो प्रॉब्लम क्या है पानी मिलाने से जैसे मान लो पूरे उसमें हंड्रेड एम एल में सेवेंटी कैलरीज है उन्हें फिफ्टी फिफ्टी पानी मिला दिया तो उसमें थर्टी फाइव कैलरीज ही मिलेंगी बेबी को तो फिर बेबी का वेट गेन होता है तो इससे पानी भी नहीं मिलाना चाहिए उबालने से वो सारे वाटर सोलिबल वाइटामिन चले जाते हैं प्रोटीन डी हो जाते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए अपनी तो इससे बेस्ट तो ये है कि वन ईयर तक आप उसको केवल ब्रेस्ट मिल्क दो अगर वो बिल्कुल ही आपने सारी कोशिशें आपकी फेल हो गई ब्रेस्ट फ्रिंग नहीं करा पा रही है मदर तो फिर आप उसको फॉर्मा मिल्क एडवाइज कर सकते हो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रही फिर तो उसको उसी पे आना पड़ेगा तो उसमें भी डेयरी वाला ठीक है क्योंकि तो डेयरी वाला क्या होता है एटलीस्ट फ्रेक्चराइज होता है तो जो काउ को डिजीज होती है ना एटलीस्ट वो ट्रांसमिट नहीं हो रही मुझे तो पता लगा आपने काउ मिल्क खिलाया और उसके अंदर वो डिजीज ट्रांसमिट हो गई ये जो दूध वाला था वो पानी मिला के ले आया गंदा पानी वाटर बॉन्ड डिजीज हो गई उसको बेबी तो एटलीस्ट डेरी वाइफ में जो है वो तो वो अपन यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कोई अफोर्ड नहीं करता ठीक है तो तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए तो अपन सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है पर ब्रेस्ट फीडिंग में ये है कि एक तो अपन को मदर को एंटीनेटली अपन को उसको प्रिपेयर करना होता है आपको एंटीनेटली मदर को समझाना है कि ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है अब एक तो होता है तुम लोगों ने एल्पेक्ट पढ़ा एल्पेक्ट क्या होता है कि काउंसलिंग में ना ये स्टेप्स होते हैं आस्क लिसन प्रेज एडवाइज और चेक अनफॉर्चुनेटली अपन लोग हैं ना इंग्लिस में काउंसलिंग नहीं सिखाते कि कैसे काउंसलिंग करनी है और इसलिए अपन डॉक्टर की पिटाई हो जाती है क्योंकि अपन को आता नहीं काउंसलिंग करना और वैसे भी क्या है कि जो यूके के फिगर्स हैं कि वन आउट ऑफ फाइव लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं यूके में मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा ही मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो अब वो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू वाला है उसको अपन ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं तो उसमें कटाई कर देते हैं तो इसलिए अपन को काउंसलिंग प्रॉपरली आनी चाहिए तो बस वो लास्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है इनमें से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसी मदर की काउंसलिंग कैसे करोगे तो उसमें क्या होता है आस्क आस्क में ये है कि पहले आप पूछो उससे मदर से कि जैसे मान लो प्रेगनेंट लेडी आ गई तो तुम्हें तो उससे पूछना है कि कैसे आप फीडिंग कराना चाहते हो तो सब ये नहीं पूछो कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते वो तो क्लोज क्वेश्चन हो गया हमेशा जब भी अपन हिस्ट्री भी लेते हैं तो हम उसको हमेशा ओपन क्वेश्चन पूछते हैं क्लोज क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो येस और नो में होते हैं उनके आंसर और जैसे मान लो मैं तुमसे पूछा कि तुम सिगरेट पी जो इसमें लगे ये सिगरेट में तो गंदी बात है तो तुमको नो बोलना तो तुम नो बोल दो तो क्लोज क्वेश्चन हो गया अब मैं कहूँ कि यार एक दो सिगरेट तो चली जाती होगी दिन की इतने लगे कि हाँ शायद सर भी शॉक फरमाते हैं सिगरेट का तो हाँ सर एक दो तो चल जाती है <laughs> तो आपको इसलिए है ना हमेशा ओपन क्वेश्चन पूछना है जैसे वो वकील पूछते हैं ना क्लोज क्वेश्चन कि तुमने काली रात में काली अंदर जब मैं काले आदमी को देखा था तो बिल्कुल क्लोज क्वेश्चन है तो वो जो वो आदमी होता है घबराया वो हाँ या ना बोल दो तो क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछनी चाहिए तुमको हमेशा ओपन क्वेश्चन पूछनी चाहिए तो मदद से आप पूछो कि आप फीडिंग कैसे कराना चाहते हैं फिर वो कहेगी कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हूँ या मैं गाय के दूध में पानी मिला के पिलाना चाहती हूँ या मैं बॉटल से पिलाना चाहती हूँ तो हमेशा एक तो अपन को 
ओपन क्वेश्चन पूछे फिर ऐसे हम लेसन लेसन नहीं है कि अपन को ध्यान से सुनना है ऐसा नहीं सोचो अगर अपनी व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं अगर इंस्टा पर क्या रील आ देख लेता हूँ वो बोल रहे हाँ हाँ बता होता हाँ तो उसको लगे तो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको ढंग से नहीं तो इसलिए लिसन में क्या है कि आपको उसको ध्यान से सुनना है उसको ध्यान से सुनने में क्या है कि उसको लगना चाहिए कि डॉक्टर का पूरी जिंदगी भर का टाइम है ये अपन दो घंटे भी इसको अपनी कहानी सुना सकते हैं और कोई आगे बैरियर भी नहीं होना चाहिए आइडियली तो क्या टेबल भी नहीं होनी चाहिए जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ तो काफी सारा बैरियर एक तो लैपटॉप है एक ये है इसके पीछे छुपके में पढ़ा रहा हूँ उनको ऐसा नहीं होना चाहिए बैरियर नहीं होने चाहिए तो आस हो गया लेसन हो गया फिर फ्रेज जैसे मान लो उसने कहा कि मैं गाय के दूध में पानी मिला के और एक चम्मच चीनी मिला के इसको देना चाहता हूँ आपको लगे अरे इसमें तो क्या फ्रेज की बात है तो क्या है कि आपको उसमें भी ढूंढना है कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है एटलीस्ट तो सोच तो रही है कि मैं अपनी बेबी को कैसे चीज कराऊंगा तो अब आपको है ना वो बताना है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप है ना फीडिंग के बारे में सोच एक क्या है कि जो काउंसलिंग है ना काउंसलिंग मतलब वर्ल्ड ओवर जो काउंसलिंग है ना जो बेस्ट काउंसलर है या वर्ल्ड ओवर जो भी काउंसलर है ना नाइन्टी फीमेल्स होती हैं काउंसलर अपन यहाँ मेल से अच्छे काउंसलर नहीं होते मैं मैं मतलब अपने लेक्चर दे सकता हूँ काउंसलिंग पे तो मैं भी अच्छा काउंसलर नहीं हूँ कोई भी मेल अच्छा काउंसलर नहीं बन सकता क्योंकि तो मेल्स जो होते हैं ना वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं उनका लगता है मुसीबत हुई उसको हम सॉल्व करते हैं वो सुनना नहीं चाहते पूरी रामा जैसे मान लो कोई मर्रा कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे दूध नहीं आ रहा हाँ तो ठीक है गाय का दूध पिला दो या फिर डेयरी का दूध पिला दो अपन मेल्स का ये होता है जो फीमेल्स होती है ना फीमेल्स जैसे तुम इनकी कभी गर्ल्स के साथ में है ना तुम दूर से इनकी बातें सुनो तो इनकी बातें ना काफी एम्पेसिव वाली होती है जैसे कोई लड़की बेचारी उसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है अपन क्या कहेंगे तो वो सुन की ये टैबलेट खा ले है ना ये लोग आपस में ऐसी बात नहीं करते वो एम्पेसिव होती है फीलिंग समझती ओ तो तू रात को सोनी चाहिए होती है रात को देर तक हाँ मतलब वो पूरी फीलिंग समझते हैं कि क्यों उसको हेड हो अपन ऐसी बातें थोड़ी करते हैं किसी के सर में दर्द हो रहा है लड़के से इतनी बातें थोड़ी करते हैं कि क्यों सर में दर्द हो रहा है रात का रात को ज्यादा पीली हैंग ओवर हो रहा है ये हो रहा है ना अपन दोस्त कहते हैं क्रोसिंग खा और मस्त रहे तो इससे क्या होता है कि जो फीमेल्स में एम्पैथी होती है इसे चीज होती है सिंपैथी सिंपैथी में तो क्या है कि वो माँ कह रही कि मेरे दूध नहीं आ रहा अपन भी रोने बैठ गया ओहो तुम्हारे दूध नहीं आ रहा वो तो सिंपैथी है सिंपैथी नहीं अपन भी रोने बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा अपन सॉल्व कैसे करेंगे एम्पैथी ये होती है कि उसकी फीलिंग्स को समझे तो वो फीमेल ही दूसरी फीमेल की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते इससे काउंसलर बेस्ट काउंसलर जो होते हैं फीमेल्स होते हैं तो फिर भी अपन को ट्राई करना चाहिए और हम फंस गए पी एच सी जाके लें अपन कोई काउंसलिंग करनी है पता लगा सिस्टर को बोल दिया काउंसलिंग के लिए तो तो गाय के दूध के लिए काउंसलिंग कर देगी तो अपन कोई काउंसलिंग करनी है तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए उसको थोड़ी शांति रखनी चाहिए उनको पेशेंटली सुनना चाहिए उसकी मदद है और फीलिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए जितना ही पॉसिबल हो तो प्रेस करा अपन ने उसको मदद को कि अच्छा है ये सच्ची बात है कि आप एक्चुअली सोच रहे हो जैसे मान लो उसने दादी ने कहा कि डॉक्टर मैं तो है ना गर्मी बहुत है ना तो बच्चे तो दूध में पानी मिला के पिला देते हैं तो बीच बीच में उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो कर रहा है तो पानी भी पिलाते हैं तो अपन तो ये कहना कि अच्छा आपको ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो बेबी को बेचारा भूखा रहता होगा तो या उसको प्यास लगती होगी तो इसकी आप पानी पिला देते हैं तो ये एम्पैथी है आपको रिफ्लेक्ट बैक करना है जो मदर बोल रही है ना तो आपको रिफ्लेक्ट बैक करना है और फिर आपको अपनी बात धीरे से आपको अपनी बात बताना है कि देखो वैसे में वैसे ही नाइन्टी परसेंट पानी होता है तो उसको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है बेबी को जैसे तुम लोगों ने कभी पपीज को पाला है जो पपीज होते हैं ना वन मंथ वन एंड हाफ मंथ उनके सामने तुम पानी रख दो ना वो सुन के हट जाते हैं इसका तो नेचर को ये पता मतलब वो अपन से ज्यादा स्मार्ट है उनको ये पता है कि पानी नहीं पीना हमको हमको अभी दूध पीना है जब वो तीन चार महीने के हो जाते हैं तब वो पानी पीना शुरू करते हैं तो ऐसे अपने बेबी को पानी नहीं चाहिए होता क्योंकि जैसे में ऑलरेडी इतना पानी है ना इनके पास पानी नहीं होता है तो एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत है तो आपको उसको ऐसे समझाना तो, तो आज हो गया लेसन हो गया प्रेस कर दिया अपन ने उसको अच्छा एटलीस्ट आप सोच कर फीलिंग करना है फिर एडवाइस देनी अब एडवाइस में ये नहीं है कि पूरा लेक्चर उसको समझाने लग गए कि ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और ये लक्की फेरस ग्लैंड हैं ये डक्ट हैं कई डॉक्टर जो होते हैं डायग्राम वाइग्राम बना के इतना नहीं होता उसमें इतना होता तो वो खुद ही एमजीएस कर लेता तो आपको केवल एडवाइस जो देनी है आपको रेलिवेंट एडवाइस देनी है शॉर्ट में देनी है तो आपको उसको कहना है कि जैसे
कि आप बेबी को पूरे दिन में पानी मत दो उसको केवल ब्रेस्ट फिटिंग कराओ फिर अगर रोए तो आप बताना तो उसको ट्राई करेगी उसको समझ आएगा कि नहीं इसको जरूरत नहीं है तो आपको रेलिवेंट एडवाइस देनी है तो चेक करना है तो मान लो आपने उसको फॉर्मुला मिल्क बनाना सिखा दिया आपने उसको कह दिया कि एक कूप को थर्टी एम एल मिल्क मिलाना है फिर आपको चेक करना है कि उस उसने प्रॉपर फॉलो किया नहीं तो अपने सामने बना के देखो कि उसकी प्रॉपरली बनाएंगे हो सकता है वो दो स्कूप लेने लग जाए बेचारे लिक्विड होते हैं ना कई बार भूल जाते हैं ये तो दो स्कूप लेने लग गए थर्टी एम एल में आपको चेक करना तो आप किसी भी काउंसलिंग में ना यही होता है कि आपको आप फिर लिसन फिर प्रेज फिर एडवाइस और फिर चेक करना और तुम लोग कोई क्वेश्चन तो तुम लोग पढ़ लेना घई से पढ़ लेना घई में अच्छा दे रखा है बेस्ट क्योंकि बेस्ट फिरिंग इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लिख ली अटेंडेंस 